ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജെറ്റ് ഓണർ മാനക്സ് ഓണറിൻ്റെ ഒരു മികച്ച ഫോൺ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഒരു ആവറേജ് നല്ല ഫോൺ എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്തുകൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഫോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനയിൽ നമ്മൾ കണ്ട അവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത അതേ നയൻ എക്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാര്യമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി ഒന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ ഫൈനലായിട്ട് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് അതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കണം ഫോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഡിസൈനും ഡിസ്പ്ലേയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം റിയർ സൈഡ് ഡിസൈൻ ഒരു എക്സ് ഒരു പാറ്റാണ് കൊടുത്തുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഓണർ എപ്പോഴും ഡിസൈനിൽ നല്ല ഡിസൈനുകൾ തന്നെയാണ് തരാറ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും അത് പേഴ്സണൽ ഉള്ള ചോയ്സ് ആണല്ലോ പക്ഷെ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പക്ഷെ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒമ്പത് പക്ഷെ ആറ് പോയിന്റ് ആറഞ്ച് വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പോപ്പപ്പ് ക്യാമറയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ വരുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് അടക്കമുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഫസ്റ്റ് സെയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് പതിമൂവായിരം രൂപയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് ഫോർ ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി സ്റ്റോറേജിന് ഇനിയിപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഫോർ ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോൺ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ജി ബി റാമിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോണിന് പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഈ ഒരു ഫോൺ കിട്ടുക പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഓണർ നയൻ എക്സ് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അപ്പോൾ ഡിസൈനും ഡിസ്പ്ലേയും നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ഫോൺ ഈ പ്രൈസിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് റിയർ സൈഡിലെ സാധാരണ റിയർ മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഡുവൽ സിം അത് നോർമൽ ഹൈബ്രിഡ് സിം സ്ലോട്ടാണ് ഒരു സിമ്മും മെമ്മറി കാർഡും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിം ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി സ്റ്റോറേജാണ് ബേസ് വരുന്ന അടക്കം വരുന്നത് സോ സ്റ്റോറേജ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആവാൻ വഴിയില്ല അപ്പോൾ സിമ്മ് രണ്ട് സിമ്മിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് സിം സ്ലോട്ടാണ് ടൈപ്പ് സി പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എൽ ഇ ഡി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിപ്പോൾ പല ഫോണുകളും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം സോ ഓവറോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ് പെർഫോമൻസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനീസ് വേരിയൻ്റിൽ കിരിൻ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന പവർഫുള്ളായ പുതിയ പ്രൊസസ്സർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെവൻ ടെൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ആ സ്ഥിരം ഓണർ എയ്റ്റ് എക്സ് തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സെവൻ ടെൻ തന്നെയാണ് പല ഫോണുകളിലും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സർ ഇതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഈ റേഞ്ചിലെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ മോശമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഒരു തരക്കേടില്ലാത്ത പെർഫോമൻസ് യൂസർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു നോർമൽ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ കിട്ടും പക്ഷേ മറ്റ് പല ഫോണുകളും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം നോക്കിയാൽ ഹൈ എൻ്റെ പ്രോസസ്സർ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോണുകളാണ് പതിനാലായിരം പതിനായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും സെവൻ ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ടെൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നല്ല പ്രോസസ്സറുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോണുകൾ അവിടെ ധാരാളം അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് അത്ര കണ്ട് പവർഫുൾ ആയ ഒരു ഫോണല്ല പക്ഷേ ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോർ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളൊന്നും വേണ്ട പ്ലേ സ്റ്റോർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ള ഫോൺ തന്നെയാണ് യാതൊരു ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് വൺ സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെർഫോമൻസിന് വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല എങ്കിലും മറ്റുള്ള ഫോണുകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്
രണ്ടാമത് ഓണറിന്റെ ഫോൺ എടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അത് യൂസ് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് തരുന്ന നല്ലൊരു ഫോൺ ആയിരിക്കും ഓണർ നയൻസ് വിത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീൻ സെറ്റപ്പ് അടക്കം ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതല്ലാതെ വാല്യൂ ഫോർ മണി ആ ഒരു പ്രൈസിലെ ബെസ്റ്റ് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോൺ ആയിരിക്കില്ല ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ കാരണം ഫോർ ജി ബി കൂടുതൽ റാം ഉള്ള ധാരാളം ഫോണുകൾ നമുക്ക് ഈ പതിനാല് പതിനഞ്ച് റേഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റ് ഫോർ ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് പതിനാലായിരം രൂപയാണ് ഓഫറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആയിരം രൂപ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ പതിമൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും സിക്സ് ജി ബി റാം വേരിയൻറ്റ് ഉണ്ട് പതിനേഴായിരം രൂപയാണ് അതിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനാറായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോൺ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങേണ്ട ഫോണല്ല കുറച്ചും കൂടി മുൻപേ ഇറങ്ങേണ്ട പക്ഷേ നേരത്തെ ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു ഫോണായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഫൈനലായിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു കുറേ കൂടി നേരത്തെ ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതാവേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫോൺ ആവേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ഫോണായിട്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് വഴി ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക ആ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു റിവ്യൂ അല്ല ആ രീതിയിൽ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായിട